నమస్తే ఆదివారం అతిథి కార్యక్రమానికి స్వాగతం కళ అనేది దేవుడిచ్చిన వరం అలాంటి వరాన్ని పొందిన ఎంతో మంది కళాకారుల్ని మీకు పరిచయం చేసి వారి జీవిత విశేషాలను తెలియచేసి ఆద్యంతం మిమ్మల్ని అలరించే కార్యక్రమమే ఆదివారం అతిథి మొదటి పాటతోనే ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా హంగామా చేసి టాప్ టెన్ తెలుగు సింగర్స్ లో ఒకరిగా మారిపోయారు మాస్ సాంగ్స్ తో దుమ్ము రేపగలరు అలాగే మెలోడియస్ తో మెస్మరైజ్ చేయగలరు అలాంటి వండర్ఫుల్ సింగర్ అండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రవివర్మ గారు ఇవాళ మన ఆదివారం అతిథి నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు ఆదివారం అతిథి అండ్ ఎలా ఉంది మీ జర్నీ ఇద్దరు సరదాగా అమ్మాయితో సరదాగా అమ్మాయితో మ్యూజిక్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే క్యాచీ ట్యూన్స్ అంటే వినగానే ట్యూన్ అర్థమైపోవాల అంతేగాని దాంట్లో అంటే బాగా ఏదో కాంప్లికేటెడ్ చేసి అంటే బాగా ప్రతిబంధించుకోవడం కన్నా వినగానే అందరికీ అంటే సంగీతం తెలిసిన వాళ్ళకి తెలియని వాళ్ళకి ఈజీగా ఎక్కేయాలి మెలడీ మెయింటైన్ చేస్తూ ఫాస్ట్ బీట్లో అయినా మెలడీలో అయినా ఆ మెలడీని కంటిన్యూ చేస్తూ చేసిన మ్యూజిక్ ఓకే అయితే ఢిల్లీ నుంచి సరదాగా అమ్మాయి వరకు జర్నీ ఎలా సాగింది బాగుంది బాగుంది ఓకే ఫస్ట్ ఎలా ఎంట్రీ ఇచ్చారు సినీ ఇండస్ట్రీలోకి నేను అంటే ఆల్బమ్స్ ఫస్ట్ నుంచే అంటే మామూలుగా మొదటి నుంచి ఉండింది ఏంటంటే సినిమాలో సిల్వర్ స్క్రీన్ పైన నా పేరు చూసుకోవాలని డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు అంటే ఆ పిచ్చి పెట్టింది అనమాట సో అది వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే దీనికి ఎంట్రీ ఏంటంటే ఒక ఆల్బమ్ చేయాలి ఒక ఆల్బమ్ చేస్తే దాన్ని అంటే వాయిస్ టెస్ట్ చేసి ఆ వినేంత టైం అందరికి ఉంటుందో లేదో డైరెక్ట్గా మనం ఆ సీడి అప్పుడు అంటే క్యాసెట్ కానీ ఇస్తే అది విని మనకి డైరెక్ట్ ఇస్తారన్న ఉద్దేశంతో ఒక ఆల్బమ్ చేయాలని మేము సిరిమల్లి అని ఒక ఆల్బమ్ చేశాను నేను దాంతో ఏంటంటే ఆర్పి గారు చక్రి గారు వీళ్ళు పరిచయం అవ్వడం తర్వాత వాళ్ళు అప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ కోసం అంటే ట్రై చేయడం మేము మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అయితే నీకు డెఫినెట్గా నీ వాయిస్ బాగుంది పాటిస్తాను అనడం అలా పరిచయం జరిగింది ఓకే ఫస్ట్ సాంగ్ ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాంగ్ సాంగ్ సూపర్ హిట్ సాంగ్ సో ఆ సాంగ్ ఫస్ట్ హిట్ అవ్వడం రెస్పాన్స్ ఎలా అనిపించింది ఫస్ట్ బెస్ట్ కదా అది అంటే ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఎంట్రీ అంటే అట్లా జనరల్గా అట్లా ఫస్ట్ సాంగ్తోనే సక్సెస్ రావడం అంటే చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది అంటే అలాంటి అరుదైన సంఘటన నాకు జరగడం ఏంటంటే మొత్తం ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా ఉన్న అన్ని గల్లీలో పాడడం మోగి నాకంటే ఒక ఆ ఫస్ట్ సాంగ్ అంటే ఫాస్ట్ బీట్ సింగర్గా నాకు ఒక ముద్ర పడిపోయింది అనమాట ఆ పాటతో అలా అంటే ఆ తర్వాత మెలడీకి వచ్చేసరికి అంటే యాక్చువల్ నేను ఫస్ట్ మెలడీ సింగర్ నేను ఫాస్ట్ బీట్ పాడితే అంత సూట్ అవ్వదు నీకు మెలడీ బాగా సెట్ అవుతుంది అని అనేవాళ్ళు అలాంటిది నా అసలు నా ఎంట్రీ ఒక ఫాస్ట్ బీట్ తవ్వడం ఆ తర్వాత కొన్ని మెలడీస్ కూడా పాడాను బట్ మోర్ ఫాస్ట్ బీట్ ఓకే చూడడానికి కూడా సాఫ్ట్ గా అనిపిస్తున్నారు కానీ మీరు మాస్ హీరో ఓకే ఆ ఢిల్లీ నుంచి ఫస్ట్ బ్రేక్ ఇచ్చిన సాంగ్ మాకు మా వ్యూస్ కోసం ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా ఉన్నారండి గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ మళ్ళీ డౌట్ ఉందంటే ఇస్తాలండి రిఫరెన్స్ హల్లు అంటే హల్లుకు పోయే లేడీస్ ఉన్నారు కల్లు నైనా కిస్సిమ్మంటూ వేధిస్తుంటారు సాంగ్ తర్వాత సినీ ఇండస్ట్రీలో ఆఫర్స్ ఎలా వచ్చాయి రెస్పాన్స్ ఎలా వచ్చింది అండ్ వెంట వెంటనే ఆఫర్స్ వచ్చేసాయి అంటే చాలా బిగ్ హిట్ కదండి డెఫినెట్ గా అందరికి అంటే ఇట్లా ఎవరు పాడారు అట్లా తెలిసిపోయింది బాగానే అంటే అనుకున్న కన్నా ఫాస్ట్ గానే అంటే మొదటి ఆ ఇయర్ లోనే దాదాపు ఒక ట్వెల్వ్ థర్టీన్ మూవీస్ లో పాడాను అట్లా ఇంకా కంటిన్యూగా అందరు అంటే అందరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అంటే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న దాదాపు అందరి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర పాడాను ఓకే అయితే ఎక్కువగా మొదట ఆర్పీ గారితో ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పటికి కూడా చాలా వరకు ఎక్కువ చక్రి గారి మ్యూజిక్ డైరెక్షన్లో చేయడం జరిగింది సో ఆయనకి మీకు అభిప్రాయాలు కలిసాయా బాగా ఎందుకని అంటే ఏం లేదు అంటే నేనేంటంటే టాలెంట్తో పాటు అంటే బిహేవియర్ కూడా అంటే అది ఉంటేనే అని నమ్ముతాను నేను ఎందుకంటే నాకన్నా ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో టాలెంట్ ఉన్నవాళ్ళు లేకపోతే బాగా పాడేవాళ్ళు చాలామంది ఉండి ఉంటారు డెఫినెట్గా ఉండి ఉంటారు కానీ నాకే ఎందుకు వస్తుందంటే నేను ఆ బిహేవియర్ అనే దాన్ని కూడా నమ్ముతాను బహుశా దానివల్ల మా ఇద్దరికి అలా ఎక్కువ కలిసి ఎక్కువ పాటలు పాడుంటాను ఓకే సో ఇండస్ట్రీలో బిహేవియర్ అండ్ టాలెంట్ రెండు ఇంపార్టెంట్ అంటే రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో తర్వాత నెక్స్ట్ జర్నీ అంటే నెక్స్ట్ బ్రేక్ ఇచ్చిన సాంగ్ అంటే ఏం చెప్తారు నాకు ఆ తర్వాత అంటే ఈ ఎలాగో ఫాస్ట్ బీట్ సింగర్గా ఫస్ట్ సాంగ్తోనే తెలిసిపోయింది కాకపోతే నేను మెలడీ సింగర్ కాబట్టి ఏంటంటే నాకు ఈడియట్ 
ఈ పాటతో అంటే నాకు ఇటు ఫాస్ట్ బీటే కాదు మెలడీ కూడా చాలా అంటే బాగా పాడతాడని అది తెలిపిన పాట అండ్ నాకు నేను పాడిన పాటలో బాగా ఇష్టం అనమాట అనేది ఓకే అయితే మీరు మ్యూజిక్ నేర్చుకునే ఎంట్రీ ఇచ్చారా లేకపోతే ఆ తర్వాత మ్యూజిక్ పై ఏమన్నా కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు లేదంటే మా ఫాదర్ సింగర్ అవడం వల్ల మా ఇంట్లో అందరూ పాడతారు మామూలుగా అయితే నేనేంటంటే ఏం నేర్చుకోలేదు జస్ట్ అంటే విని వాటిని యాజిటీస్గా పాటలు పాడుతున్నాను అంతకుముందు ఇక్కడ కూడా అదే ఏంటంటే వాళ్ళు నేర్పిన ట్యూన్ నేర్చుకొని ప్రజెంట్ చేయడం అంతే తర్వాత ఏంటంటే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక నేదునూరు శ్యామకృష్ణ గారు అయినా ఆయన దగ్గర ఒక గీతాల వరకు నేర్చుకున్నాను గాడ్ ఫాదర్ అంటే ఎవరు లేరు సినీ ఇండస్ట్రీలో అలా వచ్చేసారు అంతే బట్ ఎంత కష్టపడ్డారు ఆఫర్స్ కోసం సినిమా గాడ్ ఫాదర్స్ అంతా అంత ఫ్రెండ్స్ ఇంకా కష్టపడింది తక్కువే అని చెప్పాలి ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ అంతే ఇచ్చి వన్ టూ ఇయర్స్ ప్రయత్నంలోనే వీళ్ళు అంత మ్యూజిక్ డైరెక్టర్స్ అయిపోవడం నాకు అవకాశాలు ఇవ్వడం తర్వాత మిగతా వాళ్ళతో పాటు మిగతా వాళ్ళందరూ పరిచయం ఇవ్వడం తర్వాత వెంటనే శ్రీకృష్ణారెడ్డి గారు పిలిచి పాడించడం తర్వాత దేశ్వర ప్రసాద్ మణి శర్మ గారు అందరు సో చిన్నప్పటి నుంచి సాంగ్స్ పాడుతూ ఉండేవారు నేను ఎట్ దేజ్ ఆఫ్ సిక్స్ ఆ టైంలోనే పాడుతున్నాను అంటే బయట స్టేజ్ ఓకే మీకు ఈ సాంగ్ సిస్టమ్ అయిన మెలోడీ సిస్టమ్ అయినప్పటికీ కూడా మాస్ సింగర్ అనే ఒక ఇమేజ్ వచ్చేసింది సో ఆ ఇమేజ్ రావడం పట్ల ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు ఒకందుకు చాలా హ్యాపీ అండి ఎందుకంటే చట్టంలో ఇరుక్కుపోతున్నాను అన్న ఫీల్ అయ్యింది అలా ఏం లేదు యాక్చువల్ ఒక చట్టంలో ఇరుక్కుపోతేనే ఎప్పుడైనా అంటే దానికి తొందరగా అవే అంటే మనకి మార్గం ఈజీ అవుతుంది లేదనుకోండి అన్ని అది ఇది ఇది అది అంటే ఏంటంటే నాకు తెలిసి బహుశా నేను కూడా మెలడీస్ అట్లా మెలడీస్ పాడుతూ లేదా మెలడీ సింగర్గా ఇంటర్వ్యూ అయ్యి ఉంటే బహుశా ఇన్ని పాటలు పాడకపోయి ఉండేవాడిని ఆ మాస్ ఎవరు పాడతారు హైదరాబాద్లో అంటే రవివర్మ ఫోక్ ఎవరు పాడతారంటే అట్లా సో ఆ బ్రాండింగ్ నాకు వచ్చింది కాబట్టి నేను అంత అంటే ఈ టెన్ ఇయర్స్లో ఒక మోర్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ సాంగ్స్ పాడగలిగాను సో అది నాకు ప్లస్ అయింది ఓకే అయితే అలాగే మీరు ఆల్బమ్స్ కూడా చేశారు సో ఆల్బమ్స్కి తెలుగు ప్రేక్షకుల నుంచి రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది తెలుగులో ఆల్బమ్స్ కూడా అంత రావాలంటే హీరోస్ వీళ్ళు కూడా అంటే కొద్దిగా సపోర్ట్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు తెలుగు ఆల్బమ్లో వాళ్ళు కానీ వాళ్ళు ఉన్న బిజీ షెడ్యూల్కి వాటికి అసలు ఆల్బమ్లో ఎందుకు చేస్తారని చేయరు కాబట్టి ఆల్బమ్స్ అంత ఈజీగా తెలుగులో కష్టం అంటే కమర్షియల్గా ఓకే సో అయితే మీరు చేసిన ఒక ఆల్బమ్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం నిన్ను చూస్తే రాత్రంత నిదుర పట్టదే సుందరి నిన్ను చూస్తే హార్ట్ బీట్ మారిపోయనే సుందరి అంత గొప్ప అంత గట్టి నేను కాదులే మాయ చేసి ముగ్గులోకి దించ మాకులే చురుకుమనే చూపులొద్దులే లే కొరికి తినే కోరికొద్దులే లే నిన్ను చూస్తే రాత్రంత నిదుర పట్టదే సుందరి అలాగే ఒక యాక్టర్ కూడా చూస్తున్నాం మనం ఇందులో సో యాక్టింగ్ వైజ్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి నేను జమినీలో ఒక డ్రీమ్ గర్ల్ అనే ప్రోగ్రామ్కి యాంకర్గా చేశాను అది చేసిన వాడు అది చూసి జయంత్ డైరెక్టర్ జయంత్ గారు సఖ్యా నాతరాలు తరుణ్కి బ్రదర్గా నన్ను అంటే అడిగారు అనమాట అప్పుడు దాంట్లో నా పైన ఒక పాట కూడా తరుణ్ పాడతాడు అనమాట నా గురించి సో అట్లా ఆ సినిమాలో అలా చేయాల్సి వచ్చింది సత్యంలో యాజ్ ఎ సింగర్ గానే కనిపిస్తా ఒక థర్టీ సెకండ్స్ అయితే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎప్పుడు అటువైపు కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు అసలు ఇంట్రెస్ట్ లేదా యాక్టింగ్ వైపు ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఉంటుంది డెఫినెట్ గా అందరు అంటూ ఉండేవాళ్ళు కానీ అంటే నేను ఇంతకు నేను వెళ్ళి మళ్ళీ ఇలా ఫొటోస్ తీసుకెళ్లి అట్లా మళ్ళీ ఆఫీస్ లో ఇవ్వడం అట్లా నాకు ఇట్లా వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఎవరైనా అడిగితే అలా చేసేవాడిని ఏమో బట్ నేను మోర్ అంటే ఇంట్ మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ డైరెక్షన్ ఇలా సో కంపేర్ టు యాక్టింగ్ కంటే మ్యూజిక్ ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే అయితే సఖియా నాతో ఆ సినిమాలో ఒక సీన్ మీరు చేసిన సీన్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం కొరకలేని వాడు వీడు మా వాడు తోటకూరకి పాలకూరకి తె 
ఏడా తెలియని వాడు వీడు మా వాడు ఆనాంధ అమాయకులకి అధ్యక్షుడు మావాడు అనుకున్నా నిన్నటి వరకి కాదంటూ కథ నడిపాడు నోటిలో నా పేర్లు పెడితే కొరకలేని వాడు వీడు అయితే సినిమాలో తరుణ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినంత అమాయకుడే రవివర్మ నిజంగానే ఎందుకంటే తరుణ్తోనే అసలు తరుణ్తో ఫ్రెండ్షిప్ ఉండి చేశారా లేకపోతే ఇంకేమన్నా రీజన్స్ ఉండే సినిమాలో అదే లేదండి అదే జయంత్ గారు అదంతా చూసి తను అదే ఈ బ్రదర్ క్యారెక్టర్ సెట్ అవుతుంది అనిపించి వాళ్ళు పిలవడం అలా అనుకోకుండా చేయడం అనిపిస్తుంది ఆదివారం అతిథి కార్యక్రమంలో ఇప్పుడు ఒక షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం 